Soy Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, experto en plasticidad cerebral y la verdad es que todo este tema del confinamiento relacionado con el coronavirus nos está sirviendo para aprender muchas cosas acerca de los niños. Una de las cosas más difíciles de este confinamiento está siendo que de una manera muy abrupta y muy artificial está separando, arrancando de alguna manera a los abuelos de los nietos, ¿no? Abuelos que quizá durante todo el año recogen a los niños de la escuela, les dan la comida todos los días o que como mínimo les visitan todas las semanas una o dos veces, ¿no? Los abuelos son el soporte de esta sociedad que queremos construir con tanto trabajo y sin renunciar a los niños, ¿no? Y de alguna manera muchos abuelos están experimentando esa separación un poco desgarradora de sus nietos, ¿no? Yo a los abuelos les quiero decir que son un motor imparable. Hace unos días veíamos una foto en internet muy bonita de un abuelo irlandés que acababa de tener un nieto y los padres del niño, es decir, los hijos del abuelo, le mandaron un montón de fotos del nieto recién nacido, pero curiosamente un par de días más tarde el abuelo apareció en la ventana de esta casa familiar, ¿no? Y de alguna manera lo que transmitió a su hijo, a su nuera, es que aunque había visto las fotos por internet, él necesitaba ver de una manera directa, aunque fuera a través de la ventana, a su nieto. La verdad es que los abuelos tenéis una fuerza imparable, sois geniales, siempre estáis dispuestos a hacer todo lo que podéis por los hijos y sobre todo por vuestros nietos. ¿no? Y yo sé que aunque estáis echando mucho de menos a vuestros nietos y aunque muchos de vosotros estáis preocupados por todo lo que implica a nivel de salud el coronavirus, yo os quiero transmitir un mensaje positivo. Vuestros nietos os están echando de menos un montón, lo sabéis por todas esas videollamadas que estáis recibiendo, lo sabéis por todos esos mensajes de cariño que os están llegando de vuestros nietos y la verdad es que tenéis que quedaros en casa, pensar de manera positiva, seguir conectados a los nietos, a vuestros hijos, a la vida, porque cuando acabe esta crisis pues os vamos a seguir necesitando mucho. Sois una parte súper importante de nuestra sociedad y lo transmitís todos los días con todo lo que nos cuidáis, tanto a los nietos como a los hijos. Muchos de los padres que me estáis escribiendo me estáis transmitiendo un sentimiento de culpa. ¿no? Quizás sería el sentimiento más predominante que estoy viendo durante estos días. Puede que no lo estés viviendo como ese sentimiento de culpa, pero es que la culpa se puede expresar de muchas maneras distintas. ¿no? Tener la sensación de no llegar, tener la sensación de que deberíamos estar haciendo más cosas con los niños, tener la sensación de que deberíamos estar eh, de alguna manera dinamizándoles más o que tendríamos que estar sacando más provecho de esta cuarentena para leer, para ocuparnos de nuestras cosas, para terminar todos esos proyectos que querríamos haber hecho. Pero lo que tenemos que entender todos es que esta no es una situación normal, no son unas vacaciones. Muchos de los padres que me estáis viendo ahora mismo estáis teletrabajando, estáis cuidando de vuestros hijos, estáis preparando la comida, cuidando de la casa y además ocupándoos de que vuestros hijos estén haciendo los teledeberes, ¿no? Y esto es algo que tenemos que entender que es algo excepcional. Todos, de alguna manera, nos estamos adaptando a hacer algo nuevo. Hemos pasado a tener una rutina en la que nuestro cerebro estaba funcionando con el piloto automático a tener una no rutina en la que todo el rato, cada momento del día, nuestro cerebro tiene que preocuparse y activarse para planificar, para organizar tareas para nosotros mismos y para los niños. Y eso a nivel neurológico es muy, muy costoso. Por lo tanto, no es realista pensar que podemos hacer todas esas cosas que en nuestra imaginación, en nuestros deberías, tenemos en mente, ¿no? Dinamizar a los niños en todo momento, enseñarles un montón de cosas, cumplir con los deberes, con la limpieza, etc. Así que yo lo que les estoy diciendo a los padres es que seáis pacientes con los niños, pero también que seáis pacientes con vosotros mismos. Porque cuidar de los niños es una tarea dura, y yo creo que todos estáis haciendo un gran trabajo. Así que yo me quedaría simplemente con eso, ¿no? Pensar que estáis haciendo un gran trabajo, que nos estamos enfrentando a una situación nueva, difícil y dura, y que por el simple hecho de estar preparando las comidas, de estar intentando mantener la calma, de más o menos ocuparnos de los deberes y de hacer nuestro trabajo, ya estamos haciendo una labor encomiable. Así que enhorabuena a todos y quereros mucho y no os habléis con esa exigencia que a veces viene de la exigencia con la que nuestros padres nos trataron de pequeños, en la que parece que 
todo lo que hacíamos no era suficiente, ¿no? Lo que estáis haciendo ya es suficiente. 